স্বাগত নিউজ 24 সকাল 9টার বিরতিন সংবাদে আপনাদের সাথে আছি আমি আকাশে শক্তি বাড়িয়ে প্রবল ঘূর্ণিঝড়ে পরিণত হচ্ছে অশনি ঘূর্ণিঝড় মোকাবেলায় বাংলাদেশে বিশেষ সতর্কতা জারি করা হয়েছে দুই নম্বর দূরবর্তী হুশারি সংকেত দেখাতে বলা হয়েছে সব সমুদ্র বন্দরকে আবহাওয়া অফিস জানিয়েছে খুলনা বরিশাল ও চট্টগ্রাম বিভাগে ভারী বৃষ্টি হতে পারে বিস্তারিত জুবায়ের সানির রিপোর্টে বঙ্গোপসাগরে অবস্থানরত ঘূর্ণিঝড় অশনি আরও শক্তি সঞ্চয় করে উত্তর পশ্চিম দিকে অগ্রসর হচ্ছে ঝড়ের কেন্দ্রের 64 কিলোমিটারের মধ্যে বাতাসের সর্বোচ্চ গতিবেগ 79 কিলোমিটার যা ঝোড়ো হাওয়া আকারে 117 কিলোমিটার পর্যন্ত বৃদ্ধি পাচ্ছে এগোচ্ছে ভারতের উড়িষ্যা ও অন্ধ্রপ্রদেশের দিকে এখনো অনেকটা দূরে অবস্থান করলেও চোখ রাঙাচ্ছে বাংলাদেশকেও অশনি সংখ্যায় কালো মেঘে ছেয়ে গেছে উপকূলের আকাশ সোমবার সকাল থেকে কোথাও ভারী আবার কোথাও গুড়িগুড়ি বৃষ্টি সাথে হালকা ও দমকা হাওয়া আতঙ্কে বেরিবাধের বাইরে থাকা লাখো মানুষ বউ বসা নিয়া কোন দিক যাব কি করব আমরা রাতে বৃষ্টি বড় ঝাপঝাপসার কথা শুনলে আমরা সে সময় উঠতে বসে থাকা লাগে আমরা খুব কষ্ট দেখি পানির সরতে আমরা আমার ঘর বাড়ি তলায় যাই একটা বেরিবাধ দরকার হ্যাঁ সরকার দেয় না ঘূর্ণিঝড় অশনি মোকাবেলায় সর্বোচ্চ সতর্ক প্রশাসন তৈরি আছে সাইক্লোন শেল্টার করা হচ্ছে মাইকিং সব সমুদ্র বন্দরকে দেখানো হয়েছে হুঁশিয়ারি সংকেত আবহাওয়া অধিদপ্তর জানিয়েছে ঘূর্ণিঝড়টি বাংলাদেশ উপকূলে আঘাত করবে কিনা তা বোঝা যাবে মঙ্গলবার পর্যন্ত উত্তর পশ্চিম দিক অর্থাৎ ভারতের ভারতের মানে দিকে মানে অগ্রসর হচ্ছে বিশেষ করে নর্থ অন্ধ্র এবং উড়িষ্যা কোস্টের দিকে অগ্রসর হচ্ছে আবার পাশাপাশি দেখা যাচ্ছে যে এটা কোস্টের কাছে যে কিছুটা দুর্বল হওয়ার একটা পসিবিলিটি দেখা দিচ্ছে এবং পাশাপাশি দিক পরিবর্তনের সম্ভাবনা আছে আগামীকাল দুপুরের পরে অথবা সুন্দর দিকে বলা যাবে যে আসলে এটা দুর্বল হয়ে কোন পর্যায়ে যাচ্ছে বৈরি আবহাওয়ায় বরিশালে বড় আবাদ পরিদর্শন করেন কৃষিমন্ত্রী ড আব্দুল রাজ্জাক জানান কৃষকের ক্ষতি পুষিয়ে নিতে নানা উদ্যোগের কথা ফসল নষ্ট হলে আমরা তাদেরকে পুনর্বাসন কর্মসূচি দিয়ে আগামী বিশ সার এগুলো আমরা বিনামূল্যে দিব সিডর আইলা নার্গিসের মতো ঘূর্ণিঝড়ের ভয়াল থাবায় বুক আগলে রাখা সুন্দরবন এবারও আছে অশনির গতিপথে জুবায়ের সানি নিউজ টোয়েন্টি ফোর ঢাকা এ বিষয়ে আরও খবর জানাতে চট্টগ্রাম ও পুটুয়াখালী থেকে সরাসরি যোগ দিচ্ছেন আমাদের সহকর্মীরা প্রথমে যাব চট্টগ্রামে সেখানে আছেন সহকর্মী নয়ন বড়ুয়া জয় জয় আপনার কাছ থেকে জানতে চাচ্ছি চট্টগ্রামে ঘূর্ণিঝড় অশনির প্রভাব পড়েছে কি না কি দেখছেন বিস্তারিত জানাবেন ধন্যবাদ আকাশ আপনি যথার্থ বলছেন ঘূর্ণিঝড় অশনির কিন্তু আসলে প্রভাব পড়তে শুরু করেছে বন্দর নগরী চট্টগ্রামে যেহেতু কুশিয়ারির সংকেত আছে চট্টগ্রাম বন্দরের উপরেই তো গতকাল থেকে কিন্তু তেমে তেমে বৃষ্টি আমরা যেখানে দাঁড়িয়ে আছি সেই বাড়ি বর্ষণে কিন্তু আসলে যে সেখানেও কিন্তু জলাবদ্ধতার সৃষ্টি হয়েছিল এখনও কিন্তু আমরা দেখছি মৃদু মৃদু বৃষ্টি অব্যাহত আছে আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে আকাশও কিন্তু অনেকটা মেগাচ্ছন্ন অবস্থায় আছে যেহেতু ঘূর্ণিঝড়টা এখনও দূরে আছে তার কারণে কিন্তু আসলে এখন থেকে কিন্তু দেখা যাচ্ছে কিন্তু আসলে যে বৃষ্টির যে আবহাওয়া অধিদপ্তর যেমনটা আমাদেরকে জানিয়েছেন বৃষ্টির প্রভাব কিন্তু অনেকটা বেশি হতে পারে এমনকি বারো তারিখে এই ঘূর্ণিঝড়টি কিন্তু আসলে ভারত ভারতের উপকূলে কিন্তু আঘাত আনতে পারে এমন তথ্য কিন্তু আবহাওয়া অধিদপ্তরের দিয়েছেন আমাদেরকে তেমনিভাবে কিন্তু আসলে যে যদি কিন্তু আসলে ভারতের উপকূলে আঘাত আনে তাহলে কিন্তু আসলে বাংলাদেশেও কিন্তু বাড়ি বর্ষণ হতে পারে বলে তিনি জানিয়েছেন কিন্তু এখন থেকে সেই বাড়ি বর্ষণ হচ্ছে আমরা দেখাতে চাচ্ছি যে একেবারে কিন্তু আসলে মেঘলা আকাশ কিন্তু মৃদু মৃদু বৃষ্টিও অব্যাহত আছে তো আসলে এই যে গতকাল বাড়ি বর্ষণে কিন্তু আমরা যেখানে দাঁড়িয়ে আছি এখানে কিন্তু আসলে বিভিন্ন জায়গায় কিন্তু আসলে যে খালগুলো যে পরিষ্কার না থাকার কারণে কিন্তু আমরা এই জায়গাগুলোতে জলবদ্ধতার সৃষ্টি হয়েছে চট্টগ্রাম শহর কিন্তু আসলে জলবদ্ধতার শহরের রূপ নিয়েছে যেহেতু আগে থেকে সেখানে কিন্তু আসলে যে জলবদ্ধতার সবচেয়ে বড় সমস্যা চট্টগ্রামবাসীর এই সমস্যা কিন্তু এখনও পর্যন্ত সমাধান হচ্ছে না খালটি পরিষ্কার করা হয়েছে কিন্তু খাল খনন করা হচ্ছে না আপনি দেখতে পাচ্ছেন আমরা চাকথাই খালের একটি অংশ দেখাতে পাচ্ছি চট্টগ্রামের সবচেয়ে বড় খাল যে খাল আগে নৌকা চলাচল করতো সে খাল খাল এখন কিন্তু দেখা যাচ্ছে কিন্তু আসলে সে খাল দিয়ে কিন্তু আসলে এখন নৌকা চলার কথা দূরের কথা সে খাল একেবারে জোয়ার জোয়ার যখন আসে আবার জোয়ার না আসলেও বাড়ি বর্ষণ যখন হয় তখন কিন্তু আসলে খালের পানি রাস্তায় যখন চলে আসে অলি গলিতে পর্যন্ত যে মানুষের বাসা বাড়িতে পর্যন্ত পানি প্রবেশ করে একই সাথে যে চট্টগ্রাম বন্দরের কথা যদি আমরা আপনাকে জানাই চট্টগ্রাম
চট্টগ্রাম বন্দর কি খুব একটা সতর্ক অবস্থানে আছে যেহেতু বহিনঙ্গরে পণ্য খালাস করা হয় সেখানেও কিন্তু সাগর কিছুটা উত্তাল রয়েছে কর্ণফুলী নদীর আশপাশ এলাকায় যে জাহাজগুলো কিন্তু তারাও কিন্তু আসলে বিভিন্ন জায়গায় নিয়ে এসেছেন এমন কি যে মাছ ধরার যে ট্রলারগুলো আছে সেই ট্রলারগুলোকেই কিন্তু আসলে আমরা যতটুকু জেনেছি আবহাওয়া অধিদপ্তরের যে নির্দেশ কিন্তু আসলে সেই ট্রলারগুলোকে কিন্তু আসলে তারা সতর্কতার মধ্য দিয়ে কিন্তু আসলে মাছ সেখানে কিন্তু আসলে আহরণ করার কথা উল্লেখ রয়েছে তো সেদিকে কিন্তু আসলে বিভিন্ন জায়গায় মাইকিংও করা হচ্ছে যারা জেলে তাদেরকে কিন্তু আসলে সতর্ক করা হচ্ছে যেহেতু গুণিজর অশনি কিন্তু দ্রুত সময়ের মধ্যে এগুচ্ছে কিন্তু আসলে বিভিন্ন জায়গায় প্রভাব কিন্তু আসলে দেশে পথতে শুরু করেছে তো এ ছিল আমার এখানকার সর্বশেষ আমি ফিরে যাব আমার সহকর্মী অনেকক্ষণ ধরে অপেক্ষা করছেন পায়রা বন্দরের খবর জানতে জবাইয়ের কাছে পটুয়াকালেতে ধন্যবাদ জয় আপনাকে আপনি জানেন যে ঘূর্ণিঝড় অশনির প্রভাবে পটুয়াখালী পটুয়াখালী জেলার প্রায় চার লক্ষাধিক মানুষ আতঙ্কে রয়েছে আর পটুয়াখালী জেলা হচ্ছে সম্পূর্ণ বঙ্গোপসাগরের পরে এর তিন দিকে বঙ্গোপসাগর যার কারণে যখনই যে কোনো ঘূর্ণিঝড় হয় পটুয়াখালীর মানুষ কিন্তু একটু আতঙ্কে থাকে গতকাল থেকে আজ পর্যন্ত এই দুই দিন টানা বর্ষণ হচ্ছে হালকা ও মাঝারি আকারের বৃষ্টিতে এলাকার মানুষের জনজীবন দুর্ভোগে পড়েছে বিশেষ করে কৃষকরা কিন্তু অনেক বেশি ক্ষতির মুখে পড়েছে এলাকার মানুষের মূল পেশা হচ্ছে মৎস্য এবং কৃষি বারবার এই ঘূর্ণিঝড় হওয়ার কারণে এক ঘূর্ণিঝড়ের রেস কাটতে না কাটতেই আর এক ঘূর্ণিঝড় যখন হয় যার কারণে কৃষকরা এবং জেলেরা কিন্তু অনেক বেশি বিপর্যয় পড়ে বিপাকে পড়ে এখন যে রবিশস্য রয়েছে খেতে এই রবিশস্যগুলো নষ্ট হয়ে যাচ্ছে রবিশস্য ঘরে ওঠার আগেই এই ঝড় হওয়ার কারণে ঘূর্ণিঝড় অশনির প্রভাবে এই বৃষ্টি হওয়ার কারণে ক্ষেতের মধ্যে জলবদ্ধতা সৃষ্টি হয়েছে যার কারণে কৃষকদের ভারতের অন্ধ্রপ্রদেশের উপকূলে মঙ্গলবার সন্ধ্যায় আঘাত হানতে পারে ঘূর্ণিঝড় অশনি এরপর এটি ওড়িশার দিকে যেতে পারে বলে জানিয়েছে কলকাতার আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাবে রাজ্যের পূর্ব মেদিনীপুর ও দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার সমুদ্র উপকূলবর্তী অঞ্চলে ভারী বৃষ্টি এবং ঝড় বাতাস বইতে পারে বলে জানানো হয়েছে কলকাতায় গেল দুদিনের মতোই আকাশ মেঘলা থাকবে বৃষ্টি এবং বজ্রপাত সহ বৃষ্টি হতে পারে আগামী আটচল্লিশ ঘন্টা অর্থাৎ বারো মে বৃহস্পতিবার সকালের মধ্যে দক্ষিণবঙ্গের সবকটি জেলার কোথাও না কোথাও হালকা থেকে মাঝের বৃষ্টি হতে পারে একই চিত্র দেখা যেতে পারে উত্তরবঙ্গেতেও দক্ষিণ এশিয়ার বেশিরভাগ দেশের তুলনায় এখন মূল্যস্ফীতির হার কম বাংলাদেশে বিশ্ববাজারে তেল গ্যাসের দাম বাড়লেও ভর্তুকি দিয়ে এখনও মূল্যস্ফীতির হ্রাস টেনে রেখেছে সরকার তবে অর্থনীতিবিদরা বলছেন জ্বালানির দাম সমন্বয় করা হলে মূল্যস্ফীতি বাড়তে পারে পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রী বলছেন করের হার কমিয়ে এবং বাজেটে ভর্তুকি বাড়িয়ে মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করবে সরকার হোসেন শাহাদতের রিপোর্ট রাশিয়ার এই হামলা শুধু ইউক্রেনেই নয় এর নেতিবাচক অর্থনৈতিক প্রভাব ছড়িয়ে পড়েছে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে রেকর্ড ছাড়িয়েছে গ্যাস এবং জ্বালানি তেলের দাম সংকট তৈরি হয়েছে খাদ্যপণ্যের সরবরাহ ব্যবস্থায় এর ফলে দেশে দেশে দেখা দিয়েছে দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি হিসেব বলছে এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে এপ্রিল মাসে সাধারণ মূল্যস্ফীতির হার সবচেয়ে বেশি ছিল লেবাননে দুশো আট শতাংশ এরপরে সিরিয়ায় একশো উনচল্লিশ এবং ইরানে পঁয়ত্রিশ দশমিক সাত শতাংশ আর দক্ষিণ এশিয়া অঞ্চলে শ্রীলঙ্কায় মূল্যস্ফীতির হার সবচেয়ে বেশি প্রায় ত্রিশ শতাংশ পাকিস্তানে তেরো দশমিক চার নেপালে সাত দশমিক এক চার এবং ভারতে প্রায় সাত শতাংশ বিপরীতে গেল মাসে বাংলাদেশে এই হার ছিল ছয় দশমিক দুই দুই শতাংশ সেটা আমাদের নিয়ন্ত্রণের নয় সরকারের নিয়ন্ত্রণও অন্য হয় আন্তর্জাতিকভাবে এগুলোর দাম বেড়ে গেছে সে কারণে আমাদের মূল্যস্ফীতিটা দেশজ মূল্যস্ফীতি না এটা আমদানিকৃত পণ্যের কারণে মূল্যস্ফীতি মূল্যস্ফীতি বড় চ্যালেঞ্জ এই সময়ের সারা বিশ্বের সে সঙ্গে বাংলাদেশেরও তো আমরা ব্যবস্থাপনার কারণে আমাদের সামষ্টিক অর্থনীতির ব্যবস্থাপনার কারণে আমরা ভালো করছি তবে অর্থনীতিবিদরা বলছেন আন্তর্জাতিক বাজারে জ্বালানির মূল্যবৃদ্ধির সাথে দেশের বাজারে এসব পণ্যের দাম সমন্বয় করা হয়নি এখনও ফলে দেশে মূল্যস্ফীতিও হয়নি খুব একটা যদিও বিতরণ কোম্পানিগুলোর দাবির মুখে গ্যাসের মূল্য বিশ শতাংশ বাড়ানোর প্রস্তাব দিয়ে রেখেছে এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন গ্যাস তেল বিদ্যুৎ এগুলোর একটা মূল্য অ্যাডজাস্টমেন্ট হওয়ার সম্ভাবনা আছে আগামী অর্থ বছর 
দ্বিতীয় যেটা ঝুঁকি মূল্যস্ফীতি রয়ে গেছে সেটা হলো আমাদের বহির বাণিজ্যের ঘাটতি সেখানে যদি আপনার মুদ্রা বিনিময় হারে যদি ফার্দার অ্যাডজাস্টমেন্ট হয় যেটা হতেই হবে তাহলে কিন্তু সেখান থেকেও মূল্যস্ফীতির আরেকটা চাপ তৈরি হবে এমন পরিস্থিতিতেও আগামী অর্থ বছরে মূল্যস্ফীতির হার সাড়ে পাঁচ ভাগে ধরে রাখার লক্ষ্য ঠিক করেছে সরকার সেটি বাস্তবায়ন যে কঠিন হবে তা মানছেন নীতি নির্ধারকরাও আন্তর্জাতিক বিশ্বে যদি মূল্যস্ফীতি না কমে আমরা দাম কমাতে পারবো না তো সে কারণে এটাকে কতটা কমিয়ে রাখা যায় সেটা দরকার হলে আমাদের কর ব্যবস্থাকে পুনর্বিন্যাস করে কর অব্যাহত দিয়ে কোনো কোনো ক্ষেত্রে বা হার কমিয়ে আমরা চাইবো যাতে সহনীয় রাখা যায় তিনি বলছেন ভবিষ্যতে মূল্যস্ফীতি পরিস্থিতি কোন দিকে যাবে তা অনেকটাই নির্ভর করছে ইউক্রেন যুদ্ধের গতি প্রকৃতির ওপর তবে নিম্ন আয়ের মানুষের কষ্ট কমাতে সামাজিক সুরক্ষায় বরাদ্দ এবং নগদ সহায়তা কর্মসূচির পরিধি বাড়ানোর পরিকল্পনা করছে সরকার ঢাকা বাংলাদেশের উন্নয়ন অগ্রযাত্রার অংশীদার হতে চান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ব্যবসায়ীরা রাজধানীর একটি হোটেলে বিসিসিআই ও ইউএস বাংলাদেশ বিজনেস কাউন্সিল আয়োজিত ইউএস বাংলাদেশ বিজনেস সামিটে আগ্রহ প্রকাশ করেন তারা এদিন দ্বিপাক্ষিক বিনিয়োগ বাণিজ্য বাড়াতে এফ বিসিসিআই ও ইউএস বাংলাদেশ বিজনেস কাউন্সিলের মধ্যে সমঝোতা চুক্তিও স্বাক্ষরিত হয়েছে আরও জানাচ্ছেন রিফাত দাসনুভা বাংলাদেশের উন্নয়নের পথযাত্রায় অংশীদার হতে আগ্রহী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ব্যবসায়ীরা ইউএস বাংলাদেশ বিজনেস সামিট উপলক্ষে ঢাকা সফররত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উচ্চ পর্যায়ের বাণিজ্য প্রতিনিধি দলের সদস্যরা অংশ নেন এই সম্মেলনে যেখানে দেশের শীর্ষ পর্যায়ের ব্যবসায়ীরা অংশ নেন অনুষ্ঠানে বাণিজ্য মন্ত্রী টিপু মুন্সি বলেন বাংলাদেশে এখন বিনিয়োগের সুবর্ণ সময় যুক্তরাষ্ট্রের ব্যবসায়ীদের বাংলাদেশে বিনিয়োগের আহ্বান জানান তিনি ঢাকা চট্টগ্রাম এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে হাইটেক পার্ক দেশ জুড়ে একশোটি অর্থনৈতিক অঞ্চল এমন নানা মেগা প্রকল্প চলমান থাকায় বাংলাদেশকে পরবর্তী বিনিয়োগ গন্তব্য হিসেবে বেছে নেওয়ার আহ্বান জানান এফবিসিসিআই সভাপতি থার্ড টার্মিনাল হল শাহজাল ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট নিউক্লিয়ার প্লান্ট বে টার্মিনাল উইল বুস্ট আওয়ার ইকোনমি ভেরি সুন অনুষ্ঠানে বাণিজ্য প্রতিনিধি দলের মিশন প্রধান লির জে আর প্রায়র বাংলাদেশের প্রশংসা করে বলেন খুব বেশি দেশ শতভাগ বিদ্যুতায়নের ঘোষণা দিতে পারেনি গত কয়েক বছরে বাংলাদেশ অসাধারণ অর্থনৈতিক অগ্রগতি অর্জন করেছে rates above 6% over the last decade. Prior to COVID and after COVID, a quick rebounding of the economy. উন্মুক্ত আলোচনায় ব্যবসায়ীরা বলেন বিনিয়োগের মাধ্যমে বাংলাদেশের ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ডের সুবিধা নিতে পারেন মার্কিং উদ্যোক্তারা এদিকে যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে অগ্রাধিকারমূলক বাজার সুবিধা বা জিএসপি ফিরে পেতে নয় বরং প্রতিযোগী দেশগুলো যাতে একই সুবিধা না পায় সেটি নিশ্চিত করাই লক্ষ্য বলে মন্তব্য করেছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডক্টর আব্দুল মোনেম মোমেন বাংলাদেশ ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে ইউএস বাংলাদেশ বিজনেস কাউন্সিলের পঁচিশ সদস্যের ব্যবসায়ী প্রতিনিধি দলের সাথে বৈঠক শেষে এমনটা জানান তিনি অন্যদিকে এদেশের অবকাঠামো এবং ব্যবসার পরিবেশ কাজে লাগিয়ে বাংলাদেশে বিনিয়োগ বাড়াতে আগ্রহ প্রকাশ করেছেন মার্কিন ব্যবসায়ীরা হাসিব মুরাদের রিপোর্ট দুই হাজার তেরো সালে রানা প্লাজা দুর্ঘটনার পর মার্কিন বাজারে পণ্য রপ্তানিতে শুল্কমুক্ত সুবিধা হারায় বাংলাদেশ এরপর ব্যাপক সংস্কারে শ্রমিকের নিরাপত্তা এবং কারখানার পরিবেশে অনেকটা উন্নতি হলেও ফিরিয়ে দেওয়া হয়নি জিএসপি সুবিধা তবে এখন আর সেই চেষ্টা করছে না বাংলাদেশ প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে অন্য কোনো দেশকে যাতে একই সুবিধা দেয়া না হয় তা নিশ্চিত করতে চায় সরকার আপনারা জানি যে আমেরিকাতে ব্যবসায়ীরা সবচেয়ে ক্ষমতা তারাই অনেক কিছু রান করে তারা আসছে না আমাদের সম্পর্কে কথা বললে আমরা খুব খুশি আগে তো খুব একটা বেশি ইন্টারেস্ট ছিল না ইদানিং একটু ইন্টারেস্ট আসছে 
আমরা ইন্টারেস্টটাকে জিয়ে রাখতে চাই যাতে আমাদের এখানে আমাদের জব ক্রিয়েশন দরকার ইনভেস্টমেন্ট হলে জব হবে আমার ছেলে মেয়েদের যখন চাকরি থাকে না আমাদের খুব দুঃখ লাগে আমরা এই জন্য তাদের এনকারেজ করি এদিকে বাংলাদেশের বিনিয়োগ পরিবেশ নিয়ে সন্তোষ প্রকাশ করেছেন যুক্তরাষ্ট্রের ব্যবসায়ীরা যাকে কাজে লাগিয়ে এদেশে বিনিয়োগ বাড়াতে আগ্রহী তারা কোভিড মোকাবেলায় বাংলাদেশের সফলতার প্রশংসা করেছেন সফররত ব্যবসায়ী প্রতিনিধিরা ছয় ভাগের উপরে জিডিপি প্রবৃদ্ধি খুবই আশাব্যঞ্জক এদেশে বিনিয়োগ পরিবেশও এখন আগের চেয়ে অনেক ভালো সেই সাথে কোভিড নিয়ন্ত্রণে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের তুলনায় বেশি সফলতা দেখিয়েছে বাংলাদেশ তাই এখানে বিনিয়োগের সিদ্ধান্ত নেওয়াটা আমাদের জন্য এখন অনেক সহজ হয়েছে নতুন যেসব দেশে আমরা বিনিয়োগ বাড়াতে আগ্রহী বাংলাদেশ তাদের মধ্যে উপরের দিকেই থাকবে তবে শুধু জ্বালানি খাতে নয় কৃষি প্রক্রিয়াজাতকরণ তথ্য প্রযুক্তি চামড়া সহ বিভিন্ন সম্ভাবনাময় খাতে বিনিয়োগের আহ্বান জানানো হয়েছে বাংলাদেশের পক্ষ থেকে দর্শক এর আগেও জানাচ্ছিলাম ঘূর্ণিঝড় অশনির খবর খবর আজ আঘাত হানতে পারে ঘূর্ণিঝড় অশনি সে বিষয়ে আরও তথ্য জানাতে কলকাতা থেকে যুক্ত হচ্ছেন সহকর্মী ভাস্বর সর্দার ভাস্বর আপনার কাছ থেকে জানতে চাচ্ছি আজ অন্ধ্রপ্রদেশে আঘাত হানতে পারে অশনি ঠিক এই মুহূর্তে কেমন পরিস্থিতি দেখছেন কি তথ্য হচ্ছে আপনার কাছে বিস্তারিত জানাবেন দেখুন কলকাতা আবহাওয়া দপ্তরের সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী যেটা আমরা জানতে পেরেছি আজ সকালে সেটা হলো অন্ধ্রপ্রদেশের সেটা হলো কাকিনাড়া ওই রাজ্যের কাকিনাড়া জেলা থেকে প্রায় তিনশো তিরিশ কিলোমিটার দূরে এবং ওই রাজ্যের এই বিশাখাপত্তন থেকে প্রায় সাড়ে তিনশো কিলোমিটার দূরে আহ ঘূর্ণিঝড় অশনি অবস্থান করছে এবং সেই পঁচিশ কিলোমিটার বেগে এগিয়ে আসছে কিন্তু যেটা বলা হচ্ছে কলকাতা আবহাওয়া দপ্তর থেকে সেটা অন্ধ্রপ্রদেশের দিকে কোনো উপকূলবর্তী এলাকা বা স্থলভাগে সেটা আছড়ে পড়বে না বরং বিকেলের পর উড়িষ্যা রাজ্যে সেইখানকার উপকূলবর্তী এলাকায় একশো কুড়ি কিলোমিটার বেগে ঘূর্ণিঝড়টি উত্তর পূর্ব ধরে এগিয়ে আসবে এবং সেখান থেকে আজ মধ্যরাতের দিকে বা গভীর রাতের দিকে উড়িষ্যা উপকূলের দিকে এগিয়ে আসবে ঘূর্ণিঝড় অশনি এবং এর সাথে যেটা বলা হচ্ছে যে এই ঘূর্ণিঝড় অশনি সরাসরি রাতে উপকূলবর্তী এলাকা বা অর্থাৎ উড়িষ্যার ভূপৃষ্ঠ কিন্তু ছোবে না বরং উড়িষ্যার ভূপৃষ্ঠে বরাবর সমুদ্র বরাবর এগিয়ে আসবে উত্তর পূর্ব দিকে এগিয়ে যাবে অর্থাৎ কোনোভাবেই যেটা জানানো হয়েছে যে ঘূর্ণিঝড় অশনি কোনো ভূপৃষ্ঠই ছুটছে না তবে উড়িষ্যার প্রতিবেশী রাজ্য হিসাবে পশ্চিম বাংলা তার একটা কিন্তু বড় প্রভাব পড়বে সেখানে বলা হচ্ছে যে আজ দুপুরের পর থেকে আহ উড়িষ্যা প্লাস পশ্চিমবঙ্গে সেখানে কিন্তু প্রচুর পরিমাণে বৃষ্টি শুরু হবে এবং প্রচুর পরিমাণে তারা মেঘ সঞ্চার করেছে আর কিছুক্ষণ বাদে বজ্র গর্ব সবে বৃষ্টি হবে এবং এর সাথে যেটা জানা গেছে যে পশ্চিমবঙ্গে যে সমুদ্র সৈকত গুলো আছে সে অর্থাৎ সমুদ্র গুলো আছে তার ঢেউ কিন্তু ইতিমধ্যে উত্তালত শুরু করেছে এবং কলকাতার গঙ্গার জলস্তর বাড়তে শুরু করেছে এবং সেখানে যেটা বলা হচ্ছে যে এইখানে পশ্চিমবঙ্গ প্রশাসন থেকে বিপর্যয় মোকাবিলা দপ্তর এবং কলকাতা কর্পোরেশনের যে বিপর্যয় মোকাবিলা তো তারা কিন্তু ইতিমধ্যে প্রস্তুত আছে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আজকে থেকে পুরোপুরি ঝড়টি মনিটরিং করবে আজ গভীর রাত অবধি থাকবেন এবং পশ্চিমবঙ্গে যেই সব জেলাগুলো দুর্গত প্রবণ মানুষেরা থাকেন অর্থাৎ যেখানে কাঁচা বাড়ি আছে সেখানে সরিয়ে নিয়ে আসা হয়েছে কলকাতা থেকে সর্বশেষ আপডেট এটাই থাকছে এডিস বিস্তার রোধে রাজধানীর ঝুঁকিপূর্ণ সাতটি ওয়ার্ডে আজ থেকে তিন দিন ব্যাপী বিশেষ চিরণী অভিযান শুরু হয়েছে বিষয়ে আরও খবর জানাতে সরাসরি যোগ দিচ্ছেন হাসান ওয়ালি ওয়ালি আপনার কাছ থেকে জানতে চাচ্ছি অভিযানের ব্যাপারে সর্বশেষ খবর আছে আপনার কাছে এবং ঠিক কখন নাগাদ এই অভিযান শুরু হতে পারে বলে আপনার কাছে তথ্য আছে জানাবেন রাজধানীর নয়া পল্টনে তেরো নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর কার্যালয়ের সামনে যেটি পল্টন কমিউনিটি সেন্টারের সামনে আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে এখানে কিন্তু যেই এসিড মশা এবং যে ডেঙ্গু প্রতিরোধে বিশেষ চিরণে অভিযান শুরু হয়েছে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এখন থেকে কিন্তু কার্যক্রম শুরু হয়েছে যেটি আজকে ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের প্রতিটি ওয়ার্ডেই কিন্তু একই সঙ্গে একযোগে এই কার্যক্রম চলছে আমরা এখানে স্বাস্থ্য কর্মকর্তা দেখতে পাচ্ছি সিটি কর্পোরেশনের কর্মকর্তা আছেন আমরা একজন কর্মকর্তা আমার সঙ্গে আছেন একটু জানবো যে আপনার এই কার্যক্রম সম্পর্কে আমাদের জানাবেন বিশেষ কি কি পরিকল্পনা আছে আমি ডাক্তার সাদাত 
আমি অঞ্চল দিয়ে সহকারী স্বাস্থ্য কর্মকর্তা এখানে মস্কোটো সাইডিং কার্যক্রমের চার্জে আছি আমি আমাদের সম্মানিত মাননীয় মেয়র মহোদয় বেশ শেখ ফজলুর নূর তাপস স্যার আসন্ন ডেঙ্গু মৌসুমকে সামনে রেখে আমাদের বিশেষ কিছু কার্যক্রম হাতে নিয়েছেন তার মধ্যে গত মার্চ মাসে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের যে সার্ভে রিপোর্ট ছিল সেই রিপোর্টের ভিত্তি করে যে সকল ওয়ার্ডগুলো আপনার ঝুঁকিপূর্ণ মধ্য ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় রয়েছে সেগুলোকে আমরা ধন্যবাদ আমরা শুনছিলাম আসলে যেই কার্যক্রম আসলে তারা যেই যেই দেখেছেন কোন কোন ওয়ার্ডে বেশি সমস্যা এসির এবং ডেঙ্গু মশা সেটি কিন্তু ভারত থেকে আমদানির অনুমোদনের মেয়াদ শেষ হওয়ায় দিনাজপুরের হেলি স্থলবন্দর দিয়ে পেঁয়াজ আমদানি বন্ধ রয়েছে আমদানি রপ্তানিকারক গ্রুপের সভাপতি হারুনুর রশিদ জানান কৃষকরা প্রচুর পরিমাণে পেঁয়াজের আবাদ করছে তাদের কথা বিবেচনা করে সরকার পেঁয়াজ আমদানি বন্ধ রেখেছে দেশীয় পেঁয়াজের কোনো ঘাটতি নেই তাই পেঁয়াজ দাম বৃদ্ধির কোনো সম্ভাবনা নেই তবে সরকার অনুমোদন দিলে আমদানিকারকরা আবার পেঁয়াজ আমদানি করবে হিলি স্থলবন্দরের জনসংযোগ কর্মকর্তা সৌরভ হোসেন জানান হিলি স্থলবন্দর দিয়ে গত ত্রিশ এপ্রিল আটষট্টি ট্রাকে এক হাজার নশো দুই টন পেঁয়াজ আমদানি হয়েছে এরপর বন্দর দিয়ে কোনো পেঁয়াজ আমদানি করা হয়নি শ্রীলঙ্কার প্রধানমন্ত্রী মহেন্দ্র রাজাপাকসের পদত্যাগের পরও ক্ষোভ কমেনি আন্দোলনকারীদের প্রেসিডেন্ট গোতাবায়া রাজাপাকসের পদত্যাগের দাবিতে দেশটিতে অব্যাহত রয়েছে বিক্ষোভ শান্ত আইনের মধ্যেও রাজাপাকসের পৈতৃক বাড়িতে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে আন্দোলনকারীরা বেশ কয়েকজন ক্ষমতাসীন দলের এমপি এবং একজন বিচারপতির বাড়ি জ্বালিয়ে দেওয়ার ঘটনাও ঘটেছে চলমান বিক্ষোভে একজন এমপি সহ পাঁচজন নিহত হয়েছেন আহত হয়েছেন বহু মানুষ স্বাধীনতার পর থেকে সবচেয়ে বড় অর্থনৈতিক সংকটে রয়েছে শ্রীলঙ্কা বর্তমান দুর্দশার জন্য গোতাবায়া এবং মাহেন্দ্রাকেই দায়ী করছেন বিরোধী দলগুলো দর্শক ছিল নিউজ টোয়েন্টি ফোর সংবাদ আরও সংবাদ বিশ্লেষণ জানতে ভিজিট করুন নিউজ টোয়েন্টি ফোর ভিডিও ডট টিভি ধন্